Datas históricas e comemorativas marcam o mês de abril. Nas escolas não faltam debates sobre as datas. Ou melhor, faltam sim. Em 2022, o Brasil completará 200 anos de independência em setembro. E uma iniciativa de educadores em rede incentiva questionamentos sobre o tema nas mais diversas perspectivas. É o Portal do Bicentenário, com participação da UFMG. Neste momento, discutirmos o Bicentenário da Independência é fundamental. Não apenas porque é, em torno da independência há muitas controvérsias ainda hoje, porque é preciso discutir seriamente até que ponto nós somos um país independente, mas é porque no transcurso desses 200 anos nós construímos esse país que aqui estamos. Entender os processos históricos pelos quais nós chegamos aqui é fundamental para a gente construir um outro país. Mais que celebrar, devemos problematizar esses dois séculos de nossa história. Do ponto de vista político e econômico, o rompimento trouxe muitos ganhos. No entanto, do ponto de vista social, a questão é mais complexa. E é desse ponto de vista que cabem mais problematizações do que comemorações. A população pobre, branca ou não branca, para os escravizados, para os indígenas, para as mulheres, o 7 de setembro de 2822 não teve o mesmo significado que teve para os homens livres, brancos e abastados. Precisamos pensar e problematizar por que para aqueles grupos historicamente subjugados e outros como de pessoas LGBTQIA+, e com deficiência, por exemplo, as liberdades e as independências ainda não são experimentadas cotidianamente. Nas salas de aula e fora dela, o Portal do Bicentenário busca descentralizar a história do Brasil do eixo sul e sudeste, recontando o passado e esperançosos para a construção de um futuro diferente. É uma construção coletiva em que nós queremos produzir, editar, fazer curadoria de conteúdo sobre o Bicentenário, sobre o transcurso dos últimos 200 anos, sobre a situação atual do país, junto à educação básica. O mandato fundamental do Portal do Bicentenário é ajudar, é contribuir com essa discussão junto à educação básica brasileira, que é a instituição, a escola básica, a instituição mais capilar, mais republicana que nós temos hoje e que, portanto, é também onde que a gente pode reverberar muito mais fortemente essa discussão sobre o Bicentenário. Não podemos pensar a celebração, a discussão, a comemoração do Bicentenário sem trazer para essa discussão alunos e alunas da educação básica, os quase 5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que dia a dia discutem o país, discutem o Brasil, inventam o Brasil nas mais é, distantes e nas mais diferentes regiões e territórios brasileiros. Então, é, essa é a nossa proposta né? e as universidades têm tido um papel crucial na construção dessa proposta, assim como os outros parceiros, sindicatos, é, instituições científicas que são construtoras desse portal. A educação é sinônimo de independência. A escolha de determinados conteúdos, assim como a opção deliberada por determinadas abordagens desses conteúdos e certas práticas pedagógicas, tem um enorme potencial transformador de construção de uma sociedade igualitária, democrática, inclusiva, não violenta, antirracista, anti-homofóbica e laica. Esse potencial está em sensibilizar e mobilizar profissionais da educação, bem como alunos de qualquer idade, a se engajarem na tarefa de combater cotidianamente todo e qualquer tipo de desigualdade, discriminação e violência, especialmente aquelas que são motivadas por diferenças sociais, de gênero, de raça, de etnia, de orientação sexual, religiosa, de região, de profissão e de engajamento político das pessoas. É memorar, comemorar, é também discutir fortemente aquilo que nos causa o dor. Né? E no caso da história do Brasil, há inúmeros fatos, há inúmeros acontecimentos. A nossa história é cheia de, de acontecimentos, é cheia de ações que nos provocaram dores, que nos provocaram também essa reflexão, é, esse desassossego diante do nosso próprio passado que se reverbera no presente. Então, a importância de discutir na, as datas históricas não é apenas 
e nem fundamentalmente da escola. É parte da formação cívica, é parte da formação da nossa civilidade, é parte da nossa formação cidadã discutirmos essas datas coletivamente. Em um Brasil com mais de 500 anos de história e quase 200 de independência, os principais lembretes do Portal do Bicentenário são daqueles que não têm as histórias contadas e de que ser um país independente é uma batalha diária para a independência não se tornar apenas uma velha memória.